హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం మంగళవారం సినిమా గురించి అందరికీ తెలిసిందే సో అందరూ చూసేసారు ఇది శుక్రవారం రిలీజ్ అయిన ఆ శుక్రవారం నుంచి ఇవాళ వరకు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు వారంతో సంబంధం లేకుండా అందుకనే సూపర్ డూపర్ హిట్ గా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ గా నడిచింది నిలిచింది అండ్ అంతేకాకుండా మళ్ళీ అందరినీ థియేటర్కి రప్పించేలా చేసింది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సినిమా రిలీజ్ కి ముందు ఈ పోస్టర్ లో కానీ ఈవెంట్స్ లో కానీ ప్రమోషన్స్ లో కానీ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ ఎక్కడ ఈయన దర్శనం దొరకలేదనమాట మనకి ఎందుకు అంటే ఆ దర్శనం కరెక్ట్ టైంకి మంగళవారంలోనే దొరికింది అనమాట సో అఫ్ కోర్స్ నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ అర్థమైపోయింది దట్ ఈస్ ప్రియదర్శి ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎస్పెషల్లీ ఒక పిల్లర్ అని చెప్పాలి ఈ సినిమాకి ఆ రోల్ ని ప్లే చేసిన ప్రియదర్శి మనతో పాటు ఉన్నారు అంటే రవి అని చెప్పాలేమో ఇప్పుడు నేను రవి నాతో పాటు ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా మంగళవారం సక్సెస్ గురించి మాట్లాడదాం రండి హాయ్ నడిచింది నిలిచింది థియేటర్స్ కి వచ్చేలా చేసింది కొంచెం రాసుకుంటున్నా మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికినప్పుడు అసలు తెలుసు కదా నా సంగతి మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికితే వదలే నేను మీకు కూడా తెలుసు కదా రెండు నాలుగైదు రైమింగ్స్ లేకుండా నేను ఇంట్రో చెప్పలేను థ్యాంక్ యూ ఇది మళ్ళా నేను వార్తా సో మచ్ హవ్ యూ అని నేను మిమ్మల్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదనిపిస్తుంది బికాస్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది కదా అదే దట్ ఈస్ ద Larger image that we people created for ourselves. But anyways, thank you for not asking. Uh, and I am also not fine. So it is absolutely okay. You are not fine? I don't know if I have any questions. So I have something different to answer. Expect to say, no, but completely different to answer. Not fine? In what fine. way? I am fine. I am fine that I am here with you. <coughs> oh. Okay. Interviewing. ఇప్పుడు నన్ను కూడా హవయ్యో అని అడగక్కర్లేదు ఈ కాంప్లిమెంట్ తర్వాత బికాస్ ఐఎమ్ ఫైన్ ఇది విన్న తర్వాత లైక్వైజ్ లైక్వైజ్ గీత థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ అండ్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాట్యులేషన్స్ అబిక్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ బికాస్ సక్సెస్ ఇచ్చే గ్లో అండ్ సక్సెస్ ఇచ్చే గ్రేస్ నాకు తెలిసి వేరే ఏదైనా ఇస్తుందో లేదో ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వారికి ఎస్పెషల్లీ సో వెన్ లైక్ పైగా చాలా దాచిపెట్టిన రోల్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందేమో కదా బికాస్ ప్రమోషన్స్ లో మనం రిలీజ్ కి ముందు కలుస్తూ ఉంటాం ఫర్ అ చేంజ్ రిలీజ్ తర్వాత కలుస్తున్నాం సక్సెస్ అయిన తర్వాత కలుస్తున్నాం ఎలా ఉంది ఇది వైబ్ ఎలా ఉంది గుడ్ రే నైస్ నైస్ ప్లేస్ టు బీ అంటే ఒక ఆఫ్టర్ అ గుడ్ ఫిలిం ఆల్ యూ వాంట్ టు ఇస్ సీ ద హ్యాపీనెస్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అంటే చూసిన ప్రేక్షకులు వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారో అది చూడడం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వెన్ ద ఫీలింగ్ ఇస్ ఆర్గానిక్ ఇట్ ఈస్ ఫెల్ట్ వెరీ ఈజీలీ రైట్ అండ్ బాగా అనిపిస్తుంది టు సీ పీపుల్ యు నో లైకింగ్ ద ఫిలిం వెరీ మచ్ అండ్ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ దే కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్స్ దాని గురించి రాయడం కానీ ఇవన్నీ వెన్ యూ సీ సోషల్ మీడియా బజింగ్ అబౌట్ మంగళవారం అండ్ నేను ఈ ప్రమోషన్స్ దాంట్లో లేననే దానికంటే కూడా నన్ను సడన్గా థియేటర్లో చూసి వాళ్ళు ఫీల్ అయిన ఆ ఎఫెక్ట్ దాట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ఆల్ టైమ్ హై ప్రియదర్శి స్క్రీన్ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంది ఎంత టైం వచ్చారు అని బట్ ప్రియదర్శి వన్స్ రివీల్ అయిన తర్వాత ఓ దర్శి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉన్నారు సో మొత్తం సినిమాలో స్టార్టింగే దర్శితోనా సో దట్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది అనమాట వెన్ అజయ్ భూపతి అప్రోచ్ యూ సో వాట్ వాజ్ యూ ఫస్ట్ రియాక్షన్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు మీరు దిస్ సక్సెస్ మీట్లో చెప్పడం విన్నాను నేను ఈ రోల్ అనుకున్నాను ఆ రోల్ అనుకున్నాను కానీ ఈ రోల్ అన్నారు అని ఏంటిది ఈ రోల్ కంటే మంచి రోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది దర్శి అంటే ఇఫ్ యూ నేను సి ఒకటి ఏంటంటే Ajay Anna, he has given a very good narration, like over two hours, he narrated the whole story about this, that, he, this character will be this, this character will be this. So, what I want to say is this Lakshman Misala's character was very interesting for me. Okay. Uh, like, I said, he's a good dude, he's a good dude, he's a good dude, he's a good dude, he's a good dude. He's a good dude, he's a good dude, he's a good dude, but Ran 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 Ran, Uh, the photographer's to uh, character was very widely established what mm. bounder gan vaade last lo teda chestadu ane a gray area ade tho undo i wanted to be like basically being a bad guy mm. always being a nice guy anamata mm. so atlante character ni cheyaledu malacham ana koncham bayam enduke chestundi ante it's such a very intense role mm. ante um, of of uh, a space is a very critically intense space anamata adi nenu chestano ledho bayam esindi mundu ante ante dan koncham serious ga manam prepare avala lekapothe avanta space vere undeli aalochana space vere unde ante ee maata cheptunadi after did malle sam gaani balagam ka ante nenu aa cheptunna adi nenu em antunna ante si అంటే అంటే సి యాక్టర్ గా నాకు యూ విల్ ఫీల్ లైక్ వెరీ పంప్డ్ టు డూ ఫిలిం లైక్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ మల్లేష్ మాలచమ్మ 
కానీ దాంట్లో ఎందుకో నాకేందంటే కాస్త ట్రై చేద్దాం వెరైటీ ఏదన్నా ఎందుకంటే దాంట్లో హెవీ యాక్షన్ ఫిలిం ఉంది అండ్ నేను నాకు కొంచెం నా మీద కొంచెం తక్కువ బిలీఫ్ ఉండే నేను నిజంగా ఫైట్లు చేయగలనా లేకపోతే నేను ఇట్లాంటి రూపంలో వస్తే నన్ను ఎవడన్నా చూస్తాడా సో ఈ లిటిల్ లిటిల్ భయం ఉండేది బట్ హిస్ బిలీఫ్ బికేమ్ మై పవర్ అజయ్ నమ్మకము నాకు చాలా బలాన్ని ఇచ్చింది సో అందుకనే ఇక నేను సార్ చాలా లెజ్ టు మాల చమ్మ సో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ మంగళవారం చూసేసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది వెరీ వెల్ క్రాఫ్టెడ్ ఫిలిం అనిపించింది అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ బికాస్ సి ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ మంగళవారం లైక్ కళ్ళు మూసుకొని నిజంగా మనం మంగళవారం అని ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మీ ఆర్ పాయల్ రాజ్పూత్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ అబౌట్ ఆల్ ది అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిలిం దే హ్యావ్ వాళ్ళు ఏదో ఒక ఏదో ప్రెసిడెంట్ పెళ్ళామంటే ప్రెసిడెంట్ పెళ్ళామే కాదు షీఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ద ఫిలిం ఆర్ ఈవెన్ శ్రీతేజ్ హీఈస్ ప్లేయింగ్ దట్ గురుజా క్యారెక్టర్ గురుజా అంటే ఏదో జస్ట్ గురుజానే కాదు వాడికి ఒక స్టార్ట్ మిడిల్ ఎండ్ ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ అజయ్ గురుజ్ గారు హీస్ సచ్ అ వెల్ సచ్ అ ఫైన్ యాక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ టైమ్స్ ఎన్ యూ ఆర్ థింకింగ్ షీఈస్ ద విలన్ సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటంటే నందిత కానీ ఆల్ ది శ్రవణ్ కానీ మురళీధర్ గారు కానీ యూ నో వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ బేసికలీ so i wanted to know all these well crafted characters and piles acting of course i felt i think we can achieve something bigger and better and especially me me role lo kuda me character lo look wise kuda chaala maarpu undi aa maarpu valla appadu varaku meer mask pettukodam valla audience koncham sudden ga darshina kada anna feeling lo kuda vacharu because completely oka audience involve ay chustunappudu vere mee darshi kanpinchadam kante kuda nijanga idu evaru anukodame baaguntundi బేసిక్గా అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ ఆ రేంజ్లో మీరు ప్లే చేయడం జరిగింది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైక్ మీరు ఫస్ట్ దాన్ని చూసినప్పుడు శైలు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అండ్ అంటే మొత్తం స్టోరీ నేను ఇంకా చూడని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి నేను రివీల్ చేయలేను బట్ యా సో వచ్చినప్పుడు ఆ మరకతో కానీ లేకపోతే అలా వచ్చినప్పుడు సో సడన్గా నాకు కూడా అనిపించింది దర్శేనా అనిపించింది అనమాట సడన్గా ఇట్స్ లైక్ ఐ ఆల్సో ఫెల్ట్ ఇట్ సో మీకు ఎలా అనిపించింది దర్శి వెన్ లైక్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద అనిపించింది అనిపించింది ఇంకొంచెం బెటర్ చేస్తే బాగుండే అనిపించింది నాకు అది దట్ వాస్ దేర్ అదే ఫ్రాంక్లీ గీత నీకు అబద్ధం చెప్ప గీత నిజంగా అది చూసి అట్లా ఇట్లా రివీల్ కాగానే అబ్బా కొంచెం హెడ్ చిన్నప్పు చేసి కొంచెం లైట్గా ఇంకొంచెం గ్యాస్పింగ్ తగ్గించి ఇవన్నీ అనుకున్నా కానీ బట్ అది అది ప్రతి సినిమాకి ఉంటుంది బట్ ఆడియన్కి తెలియదు అది అది మీరు చేశారు కాబట్టి మీరు కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా బెటర్ ఐ టెల్ యూ వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ వన్ ఐ వాచ్ మై సెల్ ఓకే ఇస్ ద మ్యూజిక్ ఇన్ ద వెరీ కెమెరా వర్క్ అండ్ ఎవరీథింగ్ అరౌండ్ లైక్ ద వెరీ ఫ్రేమ్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ డన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ అంటే హై వచ్చ మ్యూజిక్ గాని లేకపోతే ఆ సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాస్ లైక్ లైక్ పిచ్చ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ మీ లైక్ అంటే Okay. And you're feeling that very moment in the theatre, they're cheering, yeah, 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 that is the high for me. You just mentioned that, and you can see that you can see that you can see that you can see that you can see that. But this is the way you can see that, the lighting, cinematography, especially the music, the music, the music, the music, the music. అది ఇంకో లెవెల్లో నిలబెట్టింది అని చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ మాకు కనిపించకపోవడానికి రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు. It is very clear, boss, that it is not just my work mm. it is everybody's work right like as simple as manoka interview chestunna ankonni mm. switching between two interviews mm. you have a you have a non line editor you have two cameramen three cameramen and there's an also a show producer ivanni mm. endante andar yestene chuse tadiki baa untadi it is also my makeup your makeup my mm. hair your hair our costumes our colors the coordinated ivanni so it is a collaborative place where mm. everybody come and do something ikkada okade beektadu ante dobba atla adi everybody has to do it adi cheyalem kuda team work it's a team work andi kada ajay bhupati and team an cheptaru team works and yeah of course director has that vision aina vision ni aina writer ga aina vision ni manam execute chestam adu okkunta nenu but execute chesina appudu andar execute cheyali lekapothe gaadu kada సో ఇంటర్వ్యూ అని ఒక్కడే కూర్చుంటే నేను కాదు కదా ఇప్పుడు నా గురించి నేనే నేను ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నా ఇవాళ వార్తల్లోకి ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకుంటే నా ఫీలింగ్ ఎట్టుందని నేను మొదలెడితే ఎవడు చూస్తాడు చూడాడు బేసికలీ సో యూ ఆల్ వాంట్ కాన్వర్సేషన్ యూ ఆన్ వాంట్ యూ ఆల్ వాంట్ స్టోరీ అండ్ సో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఫుల్ ఇట్లా ఫుల్ జాన్ లాగే కరిదేసు 
सब लोग कर दिया ऐसा ही जान लगा दिए मतलब लोग भी जान लगा दे रहे हैं जान भी लोग लगा दे जान लगा दे रहे लोग भी सो जान ना को जी पैसे चाहिए तुम्हारे टिकट चाहिए अपुन को अपुन को हमला हमला बस टिकट तुम्हारा टाइम मांग रहे तुम्हारा जान ना को जान ले आप लग रहे हो आप रख लो बस कर इधर डेक्कन इंटरव्यू का दो दिस इज कंप्लीटली लाइक पहले को इंटरव्यू डेक्कन ही आया था भाई ऐसा बोलने में हैदराबाद काइको में या इज्जत पूरा बाइगन में मिला था काइक किसका इज्जत मिला रही थी बाइगन में यार हमला अभी अभी डेक्कन ही बात कर रहे किसी का इज्जत बाइगन में मिल रहा है नहीं 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 बिल्कुल कंट्रोवर्सी पे मत जाना नहीं नहीं बात नहीं कुछ बोल रहा हूं मैं नवाब हैदराबाद नवाब स्विच मार दिया सो देखो देखो मैंने पूरा एडिट मार दिया सो ने पूरे जी गया जहांगीर्मी <laughs> 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 कामडी दर्शि लाइक चयला चुपना आंपैक्ट क्रिएट प्लीजे सो इक मंगलवार अड़ आमडी पक्क कंप्लीट ऐसा सीक्वेस इंदाक दी नम ऐन अंटे कस्त भय लेकिन नमक लेदी सो अभी डिफिकल um a huge respect for all the stunt people especially real satish master ki nijanga uh, mental that man is mental fellow ante mental fellow ante manchi mental like full passionate like dintla cheyal etla raavali etla ani adi ante it's not an easy job dibbal lagulthe roju ke edo oka chinna geetano edano ekkado vollantha noppu lo oka sari it was okay motta meera chesara dupe lera dupe unnarandi there is a endukante mask undi kada koncham yes yes there is dupe andi there is another stunt man who did the flip konni oka three actions dantlo dupe yesindu okay because adi naatho cheyadam kaaledu nijanga ante cheyalekapoyina vastavam nenu cheyalekapoyina stunt man ne clear ga ayana ne rig cheskoni clear yesindu so real satish gar team unde ayana ayana team unde manchi there top notch టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు ఆయన దగ్గర ఓకే బాల్ పన్ చేశారు సో ఇలా మాస్క్ మాస్క్ పెట్టుకొని చేసే రోల్స్ వస్తే కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేస్ దొరుకుతదేమో అనుకుంటున్నా నేను ఎందుకంటే జనరల్లీ మాస్క్ వేసుకుంటే బ్రీతింగ్ రాదు అంటారు స్పేస్ తక్కువ ఉంటది అంటే డాన్స్ చేయడం చాలా కష్టమైంది యాక్చువల్లీ దీంతోనే డాన్స్ చేయడం చాలా కష్టమైంది నాకు ఎందుకంటే బ్రీత్ ఆడదు ఏదైనా నేను 30 సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ 32 1 మినిట్ చేస్తే నాకు కళ్ళు తిరిగే అన్నమాట ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు మాస్క్ ఏమైతుండే అంటే మూతి కవర్ ఉండే ఓకే చిన్న హోల్స్ ఉండే దాని కింద సో ఇక ఇప్పుడు డాన్స్ చేసినప్పుడు మనం కొంచెం హెవీ బ్రీత్ కోసము మనము అది నాకు లేదు సో అది లేకపోయేసరికి నాకు కళ్ళు తిరిగి సో నేను వన్ మినిట్ తర్వాత మళ్ళీ అయిపోయేది అండ్ యా దేర్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేది మాస్క్ పెట్టుకొని కాసేపు ఎక్కువ కూర్చోవచ్చు పెట్టుకొని నార్మల్ మాస్క్ పెట్టుకుంటేనే మనకి ఎలా ఆ పైకి ఏందంటే మీరు ఇప్పుడు మన నేను అదేందంటే 3 సైడ్ నుంచి కవర్ ఉంటది నాకు మాస్క్ మొత్తం ఇట్లా సో ఆ జుట్టులో కలిసిపోయి జుట్టుని దాని మీద కవర్ చేయడము సో అదేంటంటే ఒకసారి పెడితే అది అంత ఈజీగా తీయడం మళ్ళీ అదొక పని సో ఇక ఊపి రాక ఆడకపోయేది సో అండ్ ఆల్సో యువర్ షూటింగ్ ఇన్ సమ్మర్ మేలో షూట్ చేసినాం ఈ ఫిల్మ్ మేము అది అసలు నైట్ షార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే మేము కొన్ని డే కూడా చేసినాము అంటే ఫార్చునేట్లీ ఓన్లీ షార్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇన్ డే లైట్ లో మిగతా అంతా నైట్ చేసినాం కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు బట్ డెఫినెట్లీ ఆ హెవీ మేకప్ రోజంతా ఒంటి మీద గ్రీజ్ సో మై మేకప్ స్టాఫ్ దేర్ అమే లైక్ దే డిడ్ లైక్ ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ అంటే శ్రవణ్ కానీ మై మేకప్ గాయ్ రవి మధు హెయిర్ చేసిన మధు దేర్ లైక్ టీమ్ ఎప్పుడు నాతో ఉండే ఐ వాస్ సపోర్టెడ్ బై వెరీ గుడ్ టీమ్ బేసిక్లీ వాళ్ళు చేయడం బట్టి నాకు ఈజీగా అయింది అనమాట ఆ టైమ్ లో అవసరం కూడా ఏమ వాళ్ళందరూ ఆఫ్ కోర్స్ అండి ఆఫ్ కోర్స్ నో 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 టీమ్ నో బిజినెస్ అంటే ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నో టీమ్ నో బిజినెస్ కాదు పని కాదు అంతే రైట్ చేయలేం అండ్ అజయ్ భూపతి గారు లేక అంటే మేబీ మన దగ్గర హైదరాబాద్ ఇలాంటి సిటీస్ లో కొంచెం ఇలా తక్కువ ఉంటుందేమో అని అటువైపు ఎక్కువగా కల్చర్ ని చూపించినట్టు అండ్ అక్కడ ఉండే అంటే గోడలు గోడల మీద రాయడము ఇదంతా ఇదంతా అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీరు ఒకటి సిరికి సైలోకి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ కాజల్ దాంట్లో ఆ గవ్వల్లో 
ఇలాంటివన్నీ నిజంగా ఎప్పుడు చూడను అనమాట ఓ ఇలా కూడా ఉంటుందా ఇలాంటివి కూడా జరుగుంటాయా సో ఇట్లా కూడా ఉండేవా అండ్ ఎస్పెషలీ టెంపుల్లో దా తీసి దాంట్లో నేను ఇది కల్పిస్తున్నాను కాజలు చేయడము అంటే ఓ ఇలా కూడా కాజలు పెట్టుకుంటారా ఇది విన్నప్పుడు స్టోరీలో నెరేట్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు కూడా సేమ్ అనిపిస్తుందా ఓకే పాత రోజుల్లో ఇలాంటివన్నీ ఉండేవా ఇది నైంటీస్లో జరిగే కథ అని చెప్పేదా కూడా ఎవరికి అర్థం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే వీ డెఫినెట్లీ నాట్ పిన్ పాయింటెడ్ మెనీ థింగ్స్ అనమాట ఇట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ డ్రామా దట్ ఈస్ కంటెంట్ ఇన్ అ విలేజ్ చాలా డీటెయిల్స్లో వర్క్ చేసారు ప్రతి ఒక్కరు అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవీంద్ర విజయ్ అన్నారు చూడండి ఆయన కన్న ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దగా ఎందుకు ఉందో తెలుసా బికాజ్ ఆయన సైట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక దాంట్లో ఎక్కువ మ్యాగ్నిఫైంగ్ కావాలి ఒక దాంట్లో తక్కువ కావాలి సో దట్ మ్యాన్ వర్క్స్ ఆన్ డీటెయిల్స్ ఆయన హెయిర్ ఆయన పెయింట్ చేసుకుంటాడు ఆయన ప్రాసెటిక్స్ ఆయన చేసుకుంటాడు పళ్ళు నాకు ఇట్లా ఎల్లోగా చేసుకో అని నాకు సజెషన్ చేసిండు సో ఇట్స్ లైక్ హౌ అంటే ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ వర్క్ చేయడంలో మజా ఉండే యూ సీ హిజ్ మేకప్ లక్ష్మణ్ మీసాల్ హిజ్ మేకప్ ఈజ్ టెర్రిఫిక్ మేకప్ ఈవెన్ రా పా పాయల్ రాజ్పుత్స్ మేకప్ ఆర్ ఎనీబడి సీ దర్ లుక్ అరౌండ్ దర్ కాస్ట్యూమ్స్ అజయ్ ఘోష్ గారిని ఎప్పుడైనా ఇట్లా చూసిరా ఆయన పుష్పాలు ఎంత డిఫరెంట్ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటాయి ఎంత డిఫరెంట్ ఉన్నారు ఆయన సో ఈవెన్ అజ్మల్ గారు హెస్ హిస్ డన్ మెనీ తమిళ్ ఫిలిమ్స్ హీ లుక్స్ అండ్ శ్రవణ్ మురళీధర్ గారు గౌడ్ గారు ఫస్ట్ టైం ఇట్లా అంటే ఒక రాజమండ్రి లాంటి ఆత్రపురం లాంటి ఏరియాలో మాట్లాడే భాష మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు దాకా ఈజ్ సినానిమస్ ఫర్ ద తెలంగాణ ఫాదర్ బేసికలీ ద సేమ్ ద సేమ్ గోస్ విత్ కృష్ణ చైతన్య ఎంత హౌ టెరిఫిక్ బెస్ట్ రోల్ అనుకుంటా సో టు ఆల్ టు సెట్ సైడ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ ఫిలిం ఎవ్రీబడి ఇస్ డన్ సమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వర్క్ అండ్ అజయ్ మేడ్ షోర్ ఎవ్రీబడి వర్ దేర్ ఆర్ లైక్ అట్లా డిజైన్ చేసాను అందరిని కూర్చోబెట్టి అండ్ ప్రెసిడెంట్ గారి వాళ్ళ ఆవిడ కూడా చాలా చాలా బాగా దీప్తి దీప్తి పిల్లే పిల్లే దీపిక పిల్లే సారీ ఐ యామ్ ఫర్గాట్ ది నేమ్ సారీ మ్యామ్ పిక్ కా టెరిఫిక్ షీ ఇస్ దట్ లాస్ట్ లో షీ ఇస్ లైక్ క్రేజీ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ ఆవిడ ఉండడానికి ఎంత అందంగా ఎంత ఓకే సినిమా చూడండి వాట్ ఎలిగెన్స్ మ్యామ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ లైక్ బట్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్ సీరియస్లీ అంటే సైలు రోల్ నాకు తెలిసి ముంబై ఎల్లారు ఢిల్లీ ఎల్లారు కాకపోతే అంటున్నారు ఏంటి పార్ట్ టూ లో కానీ ఎండ్ అయిన పాత్రలు కొన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా పార్ట్ టూలో ఉంటాయా లేవా ఎలా ఉంటాయి ఉంటాయి ఉంటాయండి బేసికలీ ఈ ఆరుగురు ఎవరైతే అన్నారు వాళ్ళు దయాలు అవుతారు బేసికలీ సో వాళ్ళు వాళ్ళు నలుగురు ఆరుగురు దయాలు అజయ్ భూపతి స్టోరీ సో దాని మీద మేము ఇద్దరు రెండు దయాలు అవుతాం సో అట్లనే మళ్ళీ సేమ్ టీమ్ ఉంటుంది కదా సో ఈ ఆరుగురు ప్లస్ రెండు ఎనిమిది దయాలు అవుతాయి మొత్తం ఊర్లో సో ఎనిమిది దయాల మధ్యలో బేసికలీ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ బాగా కాంపిటీషన్ వస్తుంది సో ఏంటంటే క్లోజర్ కావాలి వాళ్ళకి కూడా సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకో బాడీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ ఊర్లో కట్టుకుంటారు అనమాట సో సో దిస్ ఇస్ సచ్ అ మాస్టర్ ప్లాన్ ఉంది డిజైన్ ఉంది దీని బేసికలీ సో అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అది కూడా టైం అవుతుంది అంటే దయ్యాలు చచ్చిపోవు కదా దయ్యాలు చచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అట్లా బయటకు వస్తారు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు జీవిస్తాయి సో సో నైంటీస్లో ఉన్న కదా ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి వస్తుంది నేను పిచ్చిదాని కాబట్టి నేను ఎంత స్టోరీ అంటున్నా కానీ ఆడియన్స్లో తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారని నాకు తెలుసు ఈ స్టోరీ ప్రియదర్శిది మాత్రమే మీరు స్టోరీ రాయట్లేదు కదా ఈ మధ్య పిచ్చిదానని నేను మాత్రం అనలేదు విన్నప్పుడైతే ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ మీకు నచ్చాయి చెయ్యడానికి చెప్తున్నా హా అంటే నాకు అది అబ్బాయికి రాసి ఉంటే నేను చేసేటు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిమ్స్ కాంటాక్ట్ మిస్టర్ సీతారాం మై మేనేజర్ అండ్ సెండ్ ద స్క్రిప్ట్ టు మీ ఇప్పుడు వెంటనే రాజు వయ్యా వాళ్ళు వేస్తారు గజిని అబ్బా అన్ని నువ్వే తీసుకుంటే ఎట్లా సో చూసిన తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత ఏ రోల్ చేయాలి అనిపించింది రవీంద్రత చైతన్యదాంగ్ లక్ష్మణ్ మీసాలస్ 
చూసిన తర్వాత కూడా అది నరేషన్ లో విన్నప్పుడు బట్ చూసేటప్పుడు నాకు ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలనిపించలేదు అని డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు అజయ్ భూపతి గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆయన గురించి మీరు కూడా మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మీకు ఇలాంటి అద్భుతమైన రోల్ నిచ్చి ఆ రోల్ ని దాచిపెట్టి సినిమా రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు అలా ఉంచి అండ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మాకు ఇచ్చారనమాట ఫైనల్ గా సో అలాంటి డైరెక్టర్ గురించి మీరేమంటారు మీ మాటల్లో దర్శి ఏం అనట్లేదు ఏం మాట్లాడు అజయ్ భూపతి గురించి అన్న ప్రియదర్శి రాసుకోండి అజయ్ అన్న నా గురించి నీకు బాగా తెలుసు నీకు నాకు నా ఈ సంబంధం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇటువంటి మంచి వాళ్ళు ఇటువంటి తెలుగులో పదం గుర్తు అసలు కానీ మంచి మనుషులు మనం మన మధ్యలో చిచ్చు పెట్టకూడదని నేను అనుకుంటున్నా బట్ అజయ్ ఇస్ అ క్రియేటివ్ జీనియస్ ఈజ్ హీఈస్ ద ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిసైబుల్స్ ఆఫ్ ఆర్జీవి గారు అండ్ ఆయన స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో మీకు తెలుసు హౌ హౌ మెనీ ఆర్జీవి గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండియన్ సినిమా మీద ఎంత ఉందో తెలుసు మీకు అందరికీ అట్లాంటి వాటిలో అజయ్ ఆల్సో దాని అంటే దాంట్లో ఆ కొత్త పర్స్పెక్టివ్ తీసుకొని బయటకు వచ్చిన రచయిత దర్శకుడు అండ్ హూ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్ హార్ట్ అండి ఆయన కోపం కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోపడతాడు మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తాడు మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తాడు అనమాట ఏదైనా సరే కల్మషం ఉండదు ఇట్లా ముందు బయటికి మంచోళ్ళలాగా ఉండి వెనకాల పిచ్చోళ్ళలాగా అట్లే ఉండదు నన్ను చూపించేది బయటకని బయటికి మంచోళ్ళ ఉండి వెనకాల బయటికి మంచోళ్ళ ఉండి వెనకాల ఇట్లా వేరే వేరే ఇలా ఉండే అజయ్ ఘోష్ గారి గురించి చెప్పారు ఓకే తమ్ముని వచ్చింది కదండి మీకు మళ్ళీ ఎందుకండి ఇప్పుడు ఇది కావాలని కెలికిచ్చుకొని మరి కాంట్రవర్సీ చేయాల్సిన అవసరం గీత ఆర్ట్స్ గీత భగత్ అని కొడితేనే చాలా వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇట్లా అన్నెసరీ కాంట్రవర్సీ తోటి వ్యూస్ తెచ్చుకునే అంత సౌభాగ దౌర్భాగ్య అట్లాంటిది మనం ఏం పట్టలేదు మీరు ఎంత హైదరాబాద్ నవాజ్ స్త్రీ లో పనిచేయడానికి వెళ్తుంటే మాత్రం తెలుగు ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా మాట్లాడితే ఎలా చెప్పండి తెలుగులోకి వచ్చేద్దాం మనం అయితే ఇన్ని సినిమాలు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ తో మంగళవారం లో బెస్ట్ ఏమంటారు ఇంత హిట్ అవ్వడానికి కథ విషయానికి వస్తే కథ డెఫినెట్లీ ద స్టోరీ అండ్ ద డైరెక్టర్ కథలో ప్లస్ పాయింట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు కథలో ప్లస్ పాయింట్స్ అంటే చాలా ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి గీత ఎందుకంటే సి ఇట్స్ నాట్ అ టిపికల్ హీరో హీరోయిన్ ఫిలిం అయితే కాదు ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అబౌట్ ఆ గ్రామము ఆ గ్రామంలో ఉండే క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఒక క్యా ఏ ఒక క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ కాదన్నా సినిమా నడవదు కథ సో వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫెల్ట్ వాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ ఆఫ్ అ స్టోరీ దర్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళందరికీ స్టార్ట్ ఉంటుంది మిడిల్ ఉంటుంది ఎండ్ ఉంటుంది రైట్ అందరు బాగుంది మీరు చెప్పినట్టు సో దీన్ని ఈ ఈ ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ అండ్ యాక్టర్స్ ఫస్ట్ లో మీకు రాలేదా క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఇట్స్ లైక్ వింటున్నప్పుడు అక్రమ సంబంధాల గురించి ఆర్ ఇట్లా కొంచెం ఏమైనా అడల్ట్రీగా వెళ్తుందేమో ఆ కంటెంట్ అలా ఉంటుందేమో అట్లా ఏం రాలేదు అజయ్ నెరేట్ చేసినప్పుడు అలా ఏమి వేరే ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ మై ప్రాబ్లమ్ అంటే ప్రాబ్లమ్ కాదు అని ఇట్స్ నాకు అసలు ఆ కోణంలో నేను ఆలోచించలేదు బట్ ఇది చాలా సెన్సిబుల్ గా అనిపించింది నాకు కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా అది వేరే వేలోకి వెళ్తుంది అవును డిస్కషింగ్ డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ సినిమాలు ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ ని విజువల్ గా కాకుండా వర్త్ లో తీస్తారు కాబట్టి అది వేరేలా అనిపించలేదు యాక్చువల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు విజువల్స్ వస్తే అది వేరేలా వెళ్తుండేనేమో అవును 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 డెఫినెట్లీ సో నాకు నాకు కూడా అదే నచ్చింది దట్ హీస్ రీజనబుల్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ సీరియస్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ and serious uh, social uh, stigmas about um women their freedom their choice their sexuality and alage producers kotta producers chaala chaala aanandanga unnaranta vaalla aanandaniki avadulu lerata avasaram ledhu naaku suresh varma swati reddy gurtuntadu chusna paine no pain led akkada kinda atla kinda mudra arts i am like okka saari chusta gurtuntadu memory tho lock osna vanne nenu yeah Yes, so, uh, definitely the very gutsy people. And, yeah, they, see, bold, 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 b
and that is where rightly the team of uh, uh, producers comes in swati and uh, suresh garu will andaru they have uh, they have made sure mm. the process is beautiful mm. and again they are gutsy and bold producers sirendra garu madhav garu so all top notch take cheptuna ga and they are the finest indian talent right now you can find whether it is shivendra garu he's done hanuman mm. that is yet to release in december or january and madhav garu i think was a assistant ga undi you you look at the edit what great fine job he has done and first time edit chestunnaru kada yes yeah, this is first film i an assistant director yes it's first film RSP. and look at the work is done of course you don't have to enda cheppina takkuve rajneesh loknath and his okkasari the country country looked towards his music kantara with kantara and now his kantara is happening again he's doing other amazing films and such as our work even radhakrishnan what a rajakrishnan garu the 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 sound designer mm-hmm. mixer of this film they are great i mean adena you it's extra it's like that's what i'm saying this man knows ever degara e pani dorukutadi adu etla manam extract cheskovallo మంగళవారంలో ఒక బెస్ట్ మూమెంట్ చెప్పండి అని చెప్తారు టక్కని మంగళవారంలో బెస్ట్ మూమెంట్ అంటే బేసికలీ టు బీ దేర్ ఆన్ ద సెట్ అండ్ వర్క్ విత్ పాయల్ అండ్ రవీంద్ర ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఆర్ సీన్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అండ్ ఆల్సో ఐ ఫౌండ్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ రవీంద్ర విలే త్రూ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హెవ్ నోన్ అదర్ యాక్టర్స్ వెల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ శ్రవణ్ ఆల్సో అండ్ టు ఫైండ్ న్యూ న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ అ న్యూ ఫిలిం దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిలిం కంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇక్కడతో నేను సో బేసికల్లీ ఎల్పమ్ అంటున్నా ఇక్కడ నుంచి అంతేనా నేను పోతా అంటున్నా మీకు నాలుగు ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయంట సో సరే యాక్టర్ ని గెట్ అవుట్ అన్న యాంకర్ నో యాంకర్ ఎల్పోతాను అన్న నేను సో థాంక్యూ సో మచ్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కలిసిన ఆనందంగా ఉంటుంది థాంక్యూ సో మచ్ గీత థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మంగళవారం థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ స్ప్రెడింగ్ ద వర్డ్ థాంక్యూ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ టు ద ఫిల్మ్ తీసుకెళ్తా తీసుకు అదే సో ఐ థింక్ తీసుకెళ్ళింది మీరు మీరు కూడా అంటే ఐ యామ్ లుకింగ్ ఎట్ ద థర్డ్ వే థర్డ్ వాల్ ఇస్ జస్ట్ దట్ మీరు కూడా దయచేసి మీ కుటుంబ సభ్యుల తోటి నా మీద నమ్మకం ఉంచి గీత గారి మాటల మీద నమ్మకం ఉంచి గీత ఫ్యాన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కరీంనగర్ వాళ్ళందరూ కూడా బేసికలీ గీత మీకు ఎంత ఇష్టం నాకు తెలుసు సో గీత ఫ్యాన్స్ అందరూ స్పెషల్గా ప్లీజ్ ఒకసారి ఒక మీ ఫ్యాన్స్కి చూడమని చెప్పారు ఒకసారి హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఎక్కడున్నా కూడా మీరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు వెళ్ళి చూడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ Thank you so much. Thank you, Geeta.